రైట్ న్యూస్ ఇన్ డీటెయిల్ ప్రధాని నరేంద్ర మోదీకి ప్రజలే బుద్ధి చెబుతారన్నారు మంత్రి నారా లోకేష్ ఢిల్లీలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేపట్టిన ధర్మ పోరాట దీక్షలో పాల్గొన్న లోకేష్ బీజేపీపై తీవ్రస్థాయిలో ఫైర్ అయ్యారు చంద్రబాబు సన్ అంటూ ప్రధాని వ్యాఖ్యానించడంపై కూడా లోకేష్ స్పందించారు మోదీ యువతపై దాడి చేసినట్లుగా భావిస్తున్నారన్నారు ప్రజా సేవ చేయాలనే ఉద్దేశంతోనే రాజకీయాల్లోకి వచ్చానంటోన్న లోకేష్ తో మా ప్రతినిధి మదార్ ఫేస్ టు ఫేస్ ప్రత్యేక హోదా విభజన హామీల పైన చంద్రబాబు ధర్మ పోరాట దీక్ష కొనసాగుతూ ఉంది దీనికి దేశవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి జాతీయ నాయకులు అందరూ కూడా వచ్చి మద్దతు తెలుపుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఈ నేపథ్యంలో మనతో మాట్లాడేందుకు మంత్రి నారా లోకేష్ ఉన్నారు సార్ చెప్పండి దీక్షకు వస్తున్నటువంటి స్పందన ఎలా అనిపిస్తుంది మొత్తంగా మీ భవిష్యత్తు పోరాటం ఏ విధంగా ఉండబోతుంది మీరు చూశారు దాదాపు ఇరవై ఆరు నేషనల్ లీడర్స్ ఈరోజు వచ్చి మన ముఖ్యమంత్రి గారు చేసే దీక్షకి సంఖ్యభావం తెలుపుతాం జరిగింది వాళ్ళందరూ కూడా చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ఆనాడు ఆంధ్ర రాష్ట్ర విభజన ఆంధ్రులు కోరుకుంది కాదు ప్రత్యేక హోదాను ఒక హామీ ఇచ్చి మనం విభజిస్తాం జరిగింది ఇది నిలబెట్టుకోవాల్సిన బాధ్యత ఈరోజు ఉంది ఎందుకు చేయట్లేదు మాకు అర్థం అవట్లేదు ఎనిమిది ప్రభుత్వంలో మార్పు వస్తుంది ఎవరైతే కొత్త ప్రభుత్వంలో కీలక పాత్ర వహించబోతున్నారో వాళ్ళందరూ ఈరోజు వచ్చారు వాళ్ళందరూ స్పష్టంగా చెప్పారు ప్రత్యేక హోదా ఇచ్చి తీరుతాం ప్రత్యేక హోదాతో పాటు విభజన చట్టంలో పద్దెనిమిది హామీలు తప్పనిసరిగా ఇస్తామని చెప్తాం జరిగింది సార్ నిన్న గుంటూరులో పర్యటించిన మోడీ మీ పైన నేరుగా మీ పైన విమర్శల దాడి అనేది కూడా పెంచారు ఎలా చూస్తారు మీ పైన అలాగే సన్ రైజ్ స్టేట్ కాకుండా సన్ రైజింగ్ మాత్రం ఓన్లీ చంద్రబాబు మాత్రమే జరుగుతుంది అనేటువంటి విమర్శలు అంటే ప్రధానంగా యువ యువకుల మీద దాడి చేసినట్టు నేను భావిస్తున్నాను నేను పుట్టినాటికే మా తాతగారు ముఖ్యమంత్రి నేను స్కూల్కి వెళ్ళే సమయంలో మా నాన్నగారు ముఖ్యమంత్రి కానీ ఈనాడు నా పైన ఒక అవినీతి ఆరోపణ రాలా ఒక పద్ధతి ప్రకారం పెరిగిన వ్యక్తి దాని తర్వాత నేను పై చదువులకి అమెరికాకి వెళ్ళాను నాలుగు సంవత్సరాలు కార్నిక మెల్లలో చదివాను రెండు సంవత్సరాలు వరల్డ్ బ్యాంక్లో పనిచేశాను మళ్ళీ ఇంకో రెండు సంవత్సరాలు స్టాన్ఫర్డ్లో చదువుకుని తిరిగి వచ్చాను దాని కారణం కూడా ఒకటి ఉంది ప్రజలకు సేవ చేయాలా పాజిటివ్ లీడర్షిప్ తీసుకురావాలా రాజకీయాలు ఒక లక్ష్యం పెట్టుకుని నేను తిరిగి వస్తుంది జరిగింది పనిచేస్తున్నాను అదృష్టం ప్రజలు ఆశీర్వాదంతో నేను పంచాయతీరాజ్ మరియు గ్రామీణ అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి అయ్యాను ఈరోజు ఇరవై రెండు నెలలు దాదాపు నూట యాభై అవార్డులు వచ్చినాయి మా డిపార్ట్మెంట్కి కేంద్ర ప్రభుత్వమే అవార్డులు ఇచ్చింది బెస్ట్ గుడ్ గవర్నెన్స్ ఉపాధి హామీలో గుడ్ గవర్నెన్స్ అవార్డులు మనకి ఇచ్చింది అదేవిధంగా మిషన్ అంతోదయాలో టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ గ్రామ పంచాయతీ తీసుకుంటే యాభై శాతం కానీ ఎక్కువ గ్రామ పంచాయతీలు ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి చెందిన గ్రామ పంచాయతీ అని వాళ్ళే ప్రాక్టీస్ అని జరిగింది సో వాళ్ళే అవార్డులు ఇచ్చారు గుడ్ గవర్నెన్స్ అవార్డులు ఇస్తారు అన్నీ వాళ్ళే చెప్తారు మళ్ళీ వచ్చి ఇక్కడ ఆరోపణలు చేస్తున్నారు ఎంతవరకు న్యాయం ఆలోచించారు సార్ రెండున్నర నుంచి మూడు లక్షల కోట్లు రాష్ట్రానికి ఇచ్చాం కానీ దుబారా ఖర్చులకు మాత్రమే చంద్రబాబు ప్రభుత్వం అంతా ఖర్చు చేసింది కేవలం తన ప్రభుత్వాలకు సంబంధించినటువంటి స్టిక్కర్లకు మాత్రమే మార్చుకొని తమ పథకాలుగా ప్రచారం చేసుకుంటున్నారు అన్నటువంటి ఆరోపణ నిన్న చేశారు ఎలా చూస్తారు ఈ ఆరోపణని అంటే రైతు రుణమాఫీ దుబారుగా వచ్చా పెన్షన్ పెంచుతాం దుబారుగా వచ్చా నాణ్యతమైన విద్యుత్ ఇస్తాం దుబారుగా వచ్చా డ్వాక్ర సంఘాలకి పసుపు కుంకుమ ఒకటి రెండు కింద డబ్బులు ఇస్తాం పదివేల రూపాయలు ఇస్తాం దుబారుకు వచ్చా అరే వాళ్ళు ఏదంటే అది మారితే ఎందుకు న్యాయం ఇప్పుడు చంద్రన్న బీమా దుబారుకు వచ్చా సో మనం ఎప్పుడు లేని విధంగా ఆర్థిక వనరుల్ని సమకూర్చుకుని ఎప్పుడు లేని విధంగా సంక్షేమ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నాం ఇది వాళ్ళు పరిణులు తీసుకుని ఇంకా సహకరించింది పోగా మనం ఇబ్బంది పెడతాం ఎంతో న్యాయం వాళ్ళు కూడా ఆలోచించాలా ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉన్న బీజేపీ నాయకులు కార్యకర్తలు ఆలోచించాలి నాలుగున్నర ఏళ్ళుగా బీజేపీతో ఉన్న మీరు సాధించింది ఏం లేదు ఇప్పుడేమో బయటకు వచ్చి మాత్రం బీజేపీ పైన కావచ్చు అలాగే ప్రతిపక్ష పార్టీల పైన ఆరోపణలు చేస్తున్నారు అన్నటువంటి ఆరోపణ మీ పైన ఎక్కువ వినపడుతుంది ఎలా చెప్తారు దీనికి సమాధానం ఇప్పుడు సాధించింది ఏం లేదంటే ఎంతవరకు న్యాయం అండి ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ బిజినెస్ ఆంధ్ర రాష్ట్రం నెంబర్ వన్ గ్రామీణ అభివృద్ధిలో ఆంధ్ర రాష్ట్రం నెంబర్ వన్ ఈజ్ ఆఫ్ లివింగ్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రం నెంబర్ వన్ ఆరు వందల యాభై జాతీయ అంతర్జాతీయ అవార్డులు వచ్చినాయి హైయెస్ట్ ఎఫ్డిఐ గ్రోత్ పెట్టుబడిలో గ్రోత్ రేట్ వచ్చింది రాష్ట్రం ఆంధ్ర రాష్ట్రం టాప్ ఫోర్ రాష్ట్రాలు ఎఫ్డిఐ పెట్టుబడిలో చూస్తే దాంట్లో ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఉంది భార భారతదేశ చరిత్రలో హైయెస్ట్ ఎఫ్డిఐ అంటే మెగా ఎఫ్డిఐలో నెంబర్ వన్ నెంబర్ టూ చూస్తే ఆ రెండు ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏషియన్ పేపర్ కియా మోటార్స్ సో ఇట్లా మేము పద్ధతి ప్రకారం వెళ్తున్నాం వాళ్ళు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వకపోయినా విభజన చట్టంలో ఉన్న హామీలు నిలబెట్టుకుపోయినా మేము పద్ధతి ప్రకారం ముందరికి వెళ్తుంటే కావాలని మనం
ఈరోజు రాహుల్ గాంధీ గారు వచ్చారు మన్మోహన్ సింగ్ గారు వచ్చారు వాళ్ళు చాలా స్పష్టంగా చెప్పారు ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలి విభజన చట్టంలో ఉన్న హామీలు నిలబెట్టుకోవాలి అని వాళ్ళు చాలా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది ఒక నమ్మకం అయితే రావాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకా ఆత్మహత్యలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి అంటే ప్రత్యేక హోదా కోసం ఈరోజు కూడా ఒకటి జరిగింది ఎలా అంటే యువతకు మీరు ఇచ్చేటువంటి సందేశం ఏ విధంగా ఉండబోతుంది యువతకి నేను ఒకటే చెప్తున్నాను ప్రత్యేక హోస్తు ప్రత్యేక హోదా వస్తుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు అహర్ని అసలు కష్టపడుతున్నారు ఎవరు అధైర్యపడాల్సిన అవసరం లేదు ఇప్పటికీ పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమలు వస్తున్నాయి మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రి గారు రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో మళ్ళీ గెలవబోతున్నారు మళ్ళీ ముఖ్యమంత్రిగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు రాబోతున్నారు ఇంకా పెద్ద ఎత్తున పరిశ్రమలు వస్తాయి ఇక నిరుద్యోగ యువతి యువకులు లేని రాష్ట్రంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రం నిలబడబోతుంది దాంట్లో మీకు ఎక్కువ అవకాశాలు రాబోతున్నాయి అంతేకాకుండా ప్రభుత్వం కూడా స్టార్టప్స్కి పెద్ద ఎత్తున ప్రోత్సహిస్తున్నాం ఒక జాబ్ సీకర్సే కాదు మీరు కూడా జాబ్ గివర్స్ కింద మారాల్సిన అవసరం ఉంది కలిసిగట్టుగా మీకు చదివితే ఇస్తాం కలిసిగట్టుగా నడవాల్సిన అవసరం ఉందని నేను మీ తరఫున మీ ద్వారా ప్రజల్ని కోరుతున్నాను చివరిగా చెప్పండి ఆ రాష్ట్రాల పైన కేంద్ర ప్రభుత్వ సంస్థల దాడులు ఎక్కువవుతున్నాయి మన రాష్ట్రం పైన కూడా జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది అనేటువంటి వార్తలు వస్తున్నాయి ఎలా చూస్తారు ఈ దాడుల్ని ఎలా ఖండించబోతున్నారు ఎలాంటి మీ యాక్షన్ ప్లాన్ ఎలా ఉండబోతుంది ఇది కొత్త ఏం కాదు మనం చూసాం చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రత్యేక హోదా గురించి అడిగినప్పుడు ఎప్పుడో బాబ్లీలో జరిగిన కేసు తీసుకొచ్చి ఇబ్బంది పెట్టాలని ప్రయత్నించారు మన సుజన చౌదరి గారు విశాఖ జోన్ గురించి అడిగితే ఆయన పైన ఈడీ దాడులు చేశారు మన సీఎం రమేష్ గారు కడప ఉక్కు ఫ్యాక్టరీ గురించి అడిగితే వాళ్ళ భార్య పేరు పైన ఐటీ సమన్స్ వారెంట్స్ సమన్స్ అంటారు తీసుకొచ్చి రేడ్లు చేశారండి అంటే ఎంతో న్యాయం అండి ఇది మాయావతి గారు ఇంకో పక్కన అఖిలేష్ యాదవ్ గారు యాదవ్ గారు కలిసికట్టుగా ముందరికి వెళ్ళాలంటే వాళ్ళ పైన కూడా సీబీఐ రేడ్లు ఐటీ దాడులు అంటే ఎట్టి పరిస్థితి ఇబ్బంది పెట్టాలా ఇంకా ఆంధ్ర భారతదేశం ప్రతిపక్షాలు ఉండేదానికి లేదు అనే ఆలోచనతో ఈ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఏదైతేనో వాడుతున్నారు కానీ అక్కడ కూడా అద్భుత అధికారులు ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా తిరుగు బాధ తొందరలో చేయబోతున్నారు థ్యాంక్ యూ ఇది మొత్తంగా చూసుకున్నట్లయితే కాంగ్రెస్ పార్టీకి సంబంధించి ప్రత్యేక హోదా ఇస్తామనేటువంటి నమ్మకంతోనే వారితో కలిసి వెళ్తున్నాం అలాగే రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి యువతకు పెద్దపీట వేస్తున్నాము వారు ఎవరు కూడా అధైర్యపడద్దు ఎవరు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడద్దు ఖచ్చితంగా పోరాడి ప్రత్యేక హోదా ఇతర విభజన హామీలు అన్నింటినీ కూడా సాధిస్తామనేటువంటి నమ్మకాన్ని కూడా యువతకు భరోసా ఇస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది వీడియో జర్నలిస్ట్ అరుణ్తో మద ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ ఇంటూ సెవెన్ న్యూస్